Pues me toca hablar de secuencia mágica, secuencia mágica que es nuestro sistema de duplicación, pero que en verdad lo puedes aplicar en todos, todos los aspectos de tu vida. Es muy importante el dominio de nosotros como networkers, de aquí de Bio4, estar pegados a sistema. Hay muchas maneras de tenerlo nosotros. Está de, dentro, si tú entras a tu aplicación, ¿quiénes tienen ya la aplicación en su celular? Eso. Ok. Entran a lo que es la página de Bio4, que es esta de aquí, y ahí van a encontrar secuencia mágica del éxito. O sea, se, no hay problema, no hay eh, pretexto. Otra la puedes comprar en cualquier centro de distribución o por telemarketing y aquí está nuestra secuencia. Exacto. En, en PDF la puedes conseguir, dile a tu línea de auspicio y la puedes tú imprimir para esos que la letra está pequeñita y entonces ahí la vamos a tener o en PDF en tu celular y ahí la puedes tener en cualquier eh, tiempo. ¿Quién ¿Trae siempre su celular? Todo, ¿da? Ok, entonces todos tienen secuencia mágica. Otra de las maneras que una ocasión eh, Alejandro Gaona dijo, grábala. Y sí, hay muchas personas que son muy auditivas. Yo me di la tarea de grabar eh, ocho audios de lo que es secuencia y se los pasé a mi equipo. Y hay quienes me dicen, oye, es que así lo oigo y lo oigo y ya me lo estoy aprendiendo, porque secuencia mágica no la tenemos que dominar, que aprender, para su mismo nombre lo dice, ¿sí? es la secuencia que te va a llevar al éxito. Entonces, ¿en qué se divide secuencia mágica? Cuatro puntos, Ajá. proyección, planeación… Acción y evolución. Hay un aplauso aplicada, mi líder, amiga. Sí, va, aquí está cerquita, dice, aquí estoy, lo estoy leyendo. Pero bueno, la verdad es que proyección son los por qué, los para qué. Hay que tenerlo establecido, hacia dónde quiero llegar. De verdad que es importante. Si no sabemos qué queremos, cualquier cosa nos va a mover. Imagínense ustedes la barquita que se suben. ¿Y a dónde van? Imagínate si te vas sin rumbo, a dónde te lleve, ¿para dónde te va a llevar? Depende el aire, depende la marea. Entonces, hay que tener un rumbo para saber hacia dónde vamos a ir. Viene la parte de lo que es la planeación, que es con qué cuento, con quién cuento, con cuánto cuento. Son puntos específicos. Luego ya la acción qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Y pues obviamente la evolución es cuando llegamos al logro de, ese, eh, de esa meta, de esos sueños, de esos logros, a través pues, de estar teniendo un, un cocheo de alguien que nos está impulsando. Dice, tu sueño es el motor que moverá tu vehículo, o sea, es la gasolina, es lo que te va a inyectar ese ánimo de querer hacer las cosas. Si tú no tienes definido un sueño, pues vete por metas, vele buscando algo que te motive así a hacer las cosas. Eh, yo sé que muchos entramos a este tipo de, de, de empresas, aquí a Bio4, sin saber qué quiero. Yo fui una de esas. Yo cuando entro aquí, ¿y qué quiere Tania? Y yo, no sé, no sé, de verdad que estaba perdida. Gracias a la constancia de estar viniendo, de estar siguiendo un sistema, aquí te vas involucrando y grandes líderes que nos acompañan cada semana y estar escuchándolos te va llevando a que tu mente vaya despertando. ¿Sí? Miren, cuando éramos niños o los niños, ¿les cuesta trabajo soñar? ¿Cómo se ven sus caritas? La ilusión, la emoción, o sea, ellos no están pensando que si cuando crezca voy a tener el dinero o voy a tener el trabajo, ellos saben 
que quieren lograr algo y esto los mantiene con una emoción constante, con un deseo y juegan y hacen y se divierten. Eso tenemos que hacer nosotros, divertirnos día a día con lo que queremos lograr, sintiendo que ya lo tenemos. ¿Ellos qué creen que están haciendo ahí? Viviendo el sueño. Para él si le preguntas, él ya es el que va volando. O sea, él no dice, ay, es que cuando pueda volar, no, o sea, si le preguntas, es que yo soy el que estoy aquí volando y navegando, ¿Ah? así Robert, uh, ya, ya me vi, ¿sí? Pero, ¿qué creen que pasa de adultos? Nos metemos tanto en una vida cotidiana, en unos roles que nos van marcando la sociedad y que nos dejamos llevar por eso, ¿y cómo está su cara de ella? frustrada. Yo no sé si está viendo las cuentas o que ya le llegó la hipoteca, no sé, pero ella no está soñando, ella está pensando cómo solucionar y llega un momento en que, digo, la verdad es que yo así me sentía antes de entrar aquí, ayúdenme, porque no sabía ni qué quería, pero ni siquiera era consciente de que no sabía qué quería lo peor del caso. Yo no sé si alguno se ha sentido así, pero fíjense, me encontré en mi tecnología que estudio esta frase, que totalmente supe que es cierto, dice, en la medida que un hombre tiene sueños, está vivo. ¿Les hace sentido? ¿Vieron la cara de los niños cuando están soñando? ¿Y vieron la cara de quien no está soñando? Ah, ya lo quité, lo traía a la mano. Espérenme, quiero enseñarles esta foto. No, no sé si la alcancen a ver, pero antes de entrar en bio, esa era mi, mi yo, ese era mi rostro. Yo cuando encontré esta foto, porque yo no me tomaba fotos, ¿sí?, la vi y lo que más me impactó fue la mirada. Dije, wow, qué mirada tan triste, perdida, sin llena de vida. Y les digo, y eso que estaba en una boda. Sí, sí por eso encontré la foto, porque encontré de esas que te toman y yo así como que, ay, ¿quién es? Ok, algunos han visto mi foto que puse de, de antes y después, pero si no, pues aquí estoy, ¿no? La verdad es que cambia la vida cuando le encuentras un sentido. Sí, la verdad, eh, pues tener mis hijos era lo que me hacía poder levantarme, pero de ahí en más, yo sabía que necesitaba algo más. Entonces, cuando yo entro aquí, yo entro con esa parte de decir, ok, ya sé, lo primero que quiero es saber quién soy, ¿sí? es saber si quiero algo. Me costó mucho trabajo, porque la verdad después, a manera cuando veo que alguien no ubica qué quiere, le digo, lo primero que tienes que hacer aquí es recobrarte, porque imagínate si yo te pregunto, ¿qué quiere Lupita Gómez? No, pues no sé qué quiera ella. ¿Por qué no? Pues porque no la conozco. Porque no la conozco, si no conozco a alguien no puedo saber qué quiere. Bueno, pues así estaba yo, yo ya ni me reconocía. Entonces, si no me reconocía, pues no sabía qué quería. Si ustedes están en esa postura, desde ahí ese tiene que ser su primer sueño. Y entonces empiecen a indagar y comprométanse con ustedes, porque es parte, ya lo vimos, de proyección, qué quiero y a qué me comprometo. ¿Por qué es importante...? Porque miren, en el camino de saber qué quiero, de ir por eso que quiero, me voy a encontrar tumbos, pum, pum, pum. Pero él sabe qué quiere, ¿cómo le ven la cara? Feliz, aunque va así como que, uh, -huh, brincando, lleva una meta, ¿sí? Y bueno, ya conforme va pasando el tiempo, esta frase a mí me encantó. ¿Por qué decidí emprender? porque me cansé de preguntar cuánto costaba. <ríe> Tengo una anécdota que, que cuando 
me di cuenta y dije, wow, ¿cómo vas perdiendo tanto que no te das cuenta? Mi hijo menor, yo vivía muy cerca de Hospicio Cabañas y ahí en Plaza Tapetilla se ponen de esos carritos que los subes y se pueden dar la vuelta. Y cada que pasaba me decía, ¿cuándo me vas a subir yo? Luego, hijo, y una vez hace unos cuatro años, me dijo, nunca me subiste. Y yo así, entonces corrí, oiga, todavía dejan que se suba a mí, que, que, aunque nomás sea para la foto. Y lo peor del caso es que cuando me acerco y iba mi otro hijo mayor, entonces le digo, ¿cuánto cuesta? Y luego me dice, 30 pesos. Y volteé a mi, mi hijo y me dice, ¿y por 30 pesos no subiste a mi hermano? Le digo, curiosamente sí. Y en aquel entonces por 20 o por 15, yo creo. Pero fíjate cuánto te limitas de no creer que puedes hacer algo. Entonces, yo vi esa frase y dije, sí, sí hago algo, porque yo ya no quiero estar limitada al cuánto cuesta. ¿Eh? Hay que estudiar. ¿Qué hacemos aquí? Estudiar. ¿Y qué creen? No, nada más aquí. Si tu, depende el tamaño de tu sueño, mira, aquí dice, todos los sueños, todos los éxitos empiezan con un sueño. ¿Y saben qué? Por consiguiente sueña en grande, pero a mayor sueño tienes mayor libertad de lograrlo. ¿Pero qué crees? También tienes barreras. Pero si tú no tienes bien cimentado qué quieres, entonces las barreras se convierten en una siguiente meta y ahí te quedas frustrado. ¿Lo vimos eso, te acuerdas? Y le digo a, a, a Rosy que sí te acuerdas porque fuimos a un curso donde nos explicaron esto. Tienes que aprender lo que tengas que aprender, donde tengas que aprenderlo si tú quieres lograr un sueño o muchos sueños. ¿sí? Esta, esta parte de, de en la Universidad de Stanford, me llamó la atención que hicieron un estudio entre varias personas y decía, depende de lo que sueña cada quien, vive en el 10% de ese sueño. ¿Cuánto creen entonces que sueñan los que son millonarios? ¿Con cuánto? ¿Y cómo sueñan su estilo de vida? Para tener lo que tienen. ¿Cómo sueña un rico? ¿Cuántas cantidades de dinero creen que sueña? ¿O cuántas cosas alcanzables para ser rico? ¿Y cuánto? Una edad promedio. O bueno, más bien aquí la pregunta sería, ¿qué estamos soñando cada uno de nosotros que tenemos el 10%? Si ese 10% no te está ajustando, pues entonces hay que aprender a soñar más, hay que soñar más en grande para poder hacer las cosas, para vivir como quieres. Pero hay una cosa bien importante, en secuencia mágica, en esta parte de, de, del sueño, eh, viene, primero esto que se lo va a leer, esto no puedo dejar de leerlo porque a mí me encanta, la mayoría se, se va a la acción y está bien, también si quieres irte a la acción y a tener un resultado y, a, y más cuando tienes una urgencia, pero no olvides trabajar esta parte del sueño. Y aquí dice, mira, defina su sueño, espera un momento, no deje de analizar estas líneas que serán sin duda las más importantes que usted leerá en todo este manual de trabajo, aun cuando le parezca exagerado, Permítame decirle que un gran número de personas que inician el negocio de Bio4 subestiman esta frase saltándose a la técnica y a la práctica. No levanten la mano porque yo sé que aquí nadie, pero ¿cuántas personas han hecho eso? Y después dicen, oye, pues no avanzo, oye, hago, hago, hago y como que no siento, porque te saltaste esto. Dice, por favor… Haga usted lo correcto, defina su sueño, encuentre las razones que lo impulsarán en este negocio. Debe definir claramente por qué hará el negocio B4, ya que si usted se olvida de sus motivos, la mente poco a poco le puede jugar una mala pasada, llegando a juzgar este negocio por su potencial, no por su potencial, 
sino por los resultados de un mal enfoque. Lo que les decía ahorita, si nosotros no definimos, pues la balsa se va por todos lados. O si nos encontramos una barrera, ahí nos vamos a quedar atrapados. Uy, no, pues no puedo. Uy, me dijeron que no. No, es que no. No, no, no. Quería hacer esto. Eh, simplemente muchos que dicen, oye, es que quería bajar de peso y nomás no, no, no veo resultados. Porque no definiste bien un por qué y un para qué. Ese qué quieres debe de estar muy definido en lo que quieres lograr para ti, para mí. Lo que yo tengo que definir tiene que satisfacerme a mí, porque cuando lo haces porque los demás te están diciendo, tampoco se va a lograr efectivamente. ¿Sí? Y luego empiezan los, este, los resultados fallidos. ¿Y qué crees cuando te pasa un fallo una vez, otra vez, otra vez? Una, o te acostumbras o desistes de lograrlo. Entonces, hagan este trabajo. Aquí en secuencia, en nuestro manual, vienen ocho puntos donde te van diciendo, haz esto, ahora haz este otro ejercicio, ahora este otro ejercicio, para ayudar a esa mente. Y viene una parte donde dice, encuentra tu valor gobernante. Lo único que se refiere es a eso, que yo quiera que sea algo que se identifica conmigo, porque ¿quién se compromete con ese sueño? Yo. Y si no estás en realidad consciente o, o determinado que lo quieres hacer, ¿qué crees? El compromiso se suelta. Entonces, sí tienes que estar comprometido, o sea, sabiendo que para que te comprometas, porque entonces te vas a comprometer a hacer hasta lo que creías que no ibas a hacer. Uh, yo ahora en diciembre pasado con lo del sprint, dije, no, sí, ahora sí cambio de nivel, pero ¿qué creen? La verdad es que mi enfoque, les repito, desde que entré a Bio fue entenderme a mí, capacitarme a mí, crecer interiormente, sí he estado en crecimiento de red, mi cheque ha estado aumentando, bendito Dios y vivo, y obviamente todo el equipo, sí está en crecimiento, pero dije, ay ya, porque, y luego una dona mía eh, recibe carro y empieza, ¿y tú cuándo? ¿y tú por qué? Y dije, no, sí, 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 voy por el carro. La verdad es que ahorita tenía una meta diferente, y obviamente, lo que les digo, o sea, se los digo por experiencia propia, si no fue por una convicción real, pues el compromiso se suelta, porque yo tenía otra meta que estaba haciendo, ¿sí? que sí la logré. Y entonces así como que dije, ok, que sí quiero, que sí quiero ahorita, porque les empecé a decir al grupo… Que, que estábamos en esa parte del crecimiento, ¿saben qué? Para que nosotros lleguemos a ese aumento de nivel, tenemos que hacer todas las dinámicas que están en ese sprint. Y una de ellas es la parte de salud, la parte de sentirme bien conmigo mismo, porque es lo que se proyecta. Y entonces dije, ok, empiezo por salud. La verdad es que la parte de, 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 del peso o de las tallas, Nunca había sido para mí como algo esencial. Sin embargo, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no decidir verme mejor? Pero sí fue mi decisión. La verdad es que dije, sí quiero. ¿Qué, qué tienes que hacer cuando sí quieres? Pues comprometerte y buscar cómo vas a llegar al resultado. ¿Sí? Bueno, quedamos que es esta. Ya le moví la figura. ¿Sí? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Entonces yo dije, ok, quiero lograr verme diferente en el aspecto ya estético. Y entonces me comprometí ¿sí? y me acerqué Pe al doctor Pedro Alonso. Aquí hacemos el persine. Y entonces le dije, doctor, ¿qué necesito hacer? ¿Sí? ¿Con quién cuento? Con una infraestructura de médicos de la clínica Pure Life. Un aplauso, por favor, a todos ellos que nos ayudan. ¿sí? 
Y entonces le dije, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y entonces ya me dijo, ¿sabes qué? Está por ti mix, por ti bio, más este ejercicio, más esto en lugar de… Y me dio mis indicaciones. Ok. ¿Y qué creen que hice? La seguí, porque sabía que quería y sabía y tenía la parte de con quién contar y qué hacer. Aquí tenemos esa parte, nuestros productos que son maravillosos. ¿Eh? Y entonces me puse en acción. Dije, va. Entonces, a seguir las indicaciones y obviamente en la parte de cuestión de tallas, bajé más de dos tallas. Y luego más allá, porque ¿se acuerdan que te atreves a hacer lo que no? Yo soy anti tatuajes. Bueno, creo que era, ¿no? Mi mamá es una señora muy fina y que, bueno, ella es todo, se tatúa el labios y bueno, es así como yo. Ay, mamá, otra vez, mira nomás, ahí estás batallando. No me regañes, es que es para ver si uno viene. ¿Y para qué? Acéptate como eres. Uh, cuando ya entras en esa parte de decir, ok, lo que tenga que hacer para verme bien, empiezo a oír sugerencias. Oye, esta ceja que caída y que si mira y que si haces y que pones, ¿y qué creen que hice? Cejas. Sí, sí, claro, ya que dije, wow, porque ya empezaba a querer maquillarme. Ahora, también ya fui a, que me, a inscribirme para que me enseñen a, a maquillar. Entonces, ¿qué creen? Me volví a hacer ya, hazme y lo que quieras, si me vas a cortar, si me vas a hacer, wow, entonces dices… Eso es comprometerte con algo que quieres. ¿Sí? Me siento bien, muy bien. Entonces, viene esa parte de tener logros. Y curiosamente, cuando te pones una meta, un, haces, estás trabajando en el sueño, pues mueves energía. Y pues equipo de que están aquí, una parte, un aplauso y gracias por estar aquí. Un aplauso. Estamos trabajando esa parte y así entendiendo qué quiere cada uno. ¿Sí? Rosy me dice, oye, hay que estar haciendo nuestros eventos para invitar. Entonces estamos en López Cotilla reuniéndonos cada viernes y teniendo eventos ¿sí? y estamos en un crecimiento. Definiendo eso, qué quiere cada uno y el que se atora, bueno, pues entre todos, entre las universidades aquí y el cocheo personal, pues teniendo un resultado. Entonces, tenemos nuestros pasos, eh, lean secuencia, estudien o hagan su cocheo. Y si ustedes dicen, oye, pero es que yo no sé, pues entonces métete una certificación de coach, haz lo que necesites hacer para lograr lo que tú estás buscando. ¿Sí? porque si tú no haces lo necesario, quiere decir que no te estás comprometiendo y si no te puedes comprometer es que en realidad no estás haciendo algo que tu yo sí quiere. Y ese, si tú no has podido definir algo que de verdad te mueva, entonces busca ayuda en tus líneas ascendentes. Ayúdenme porque estoy perdida y lee el manual y haz los ejercicios y haz tu collage, ¿sí? porque en realidad si tus sueños son grandes es porque tienes la capacidad de lograrlos. Si todavía no puedes soñar en grande, pues empieza a soñar en pequeño, empieza a hacer cosas en gradiente para que las vayas logrando, pero comprométete identifica algo que quieras lograr y sigue secuencia mágica. Aquí, por ejemplo, tú eres nuevecita, amiga. Tienes poquito. ¿Qué te hace estar en vivo? Pues es una, una emoción muy grande para mí. Siento que estoy en, en el lugar correcto. Quiero lograr una estabilidad económica para, para mi retiro, pues como una pensión. Wow, un aplauso. Lo vas a lograr. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo te gusta que te digan? Paquita. 
¿Cómo te gusta a ti? Paquita. Paquis. Ah, ya alguien dijo Paquis. Paquis. Lo vas a lograr. ¿Y sabes por qué? Esa palabra que dijiste, para, híjole, a mucha gente le cuesta o nos costó un trabajal enorme porque siempre nos vamos por y el por es la razón. ¿Es válida? Sí, también es válida, pero el para es ese sentimiento que sí va ligado con el yo. ¿Sí? Y, y ahorita que decías de la jubilación, ¿cuántos jubilados no tienen una expectativa después de jubilarse y qué les pasa? ¿Sí? Pero cuando dices, ok, yo sí, porque tengo esta expectativa y lo voy a, mi jubilación la quiero para disfrutar, para viajar, para hacer, para, 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 las cosas están dadas. ¿sí? Ahora hay que soñar qué vamos a hacer con todo lo que de aquí vas a recibir. ¿sí? Y pues así cada uno de nosotros, apeguense a secuencia, si por algo no está su línea ascendente, no se apuren, esto es su línea ascendente. Aquí ustedes pueden tener su propio guía, su propio líder que les va a ir diciendo qué hacer. No hay pretextos. Ya vimos en todos los lugares donde la pueden tener, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? El éxito es tuyo, nada más tienes que perseguirlo, pero sin tanta carrera. Porque, ¿qué crees? Araceli me encanta que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Es lo mismo en los sueños. Cuando sabes realmente qué quieres, eso que quieres ya está en el universo y te va a encontrar. Entonces solamente hay que saber y buscarle por el medio que sea a tener esa habilidad de saber, desear, soñar y disfrutar las cosas como que ya son. Muchas gracias.